Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von dem wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Amsterdam était confronté à un grand manque d'espace de logement. C'est pourquoi les gens vivaient jadis sur des bateaux par nécessité et nous en voyons ici quelques exemples. Il en va tout autrement aujourd'hui. L'habitat flottant est très populaire de nos jours. Toutes les habitations flottantes sont équipées des installations usuelles. Des sommes très élevées sont payées pour ces bateaux maisons. Zo'n woonboot tegenwoordig betaal je gauw zo'n 600.000 euro voor. Houseboats nowadays will cost around 600.000 euro. Rechts zien we de Montelbaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montalban's Torren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mala Yavi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montalban's Torren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher The Mother Yap genannt, der verrückte Yap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Vous apercevez à droite la Montelbahnstore, une ancienne tour de fortification dont le sous-bassin date du 15e siècle, tandis que la partie supérieure a été mise en place au 17e siècle. La tour portait jadis le nom de Marija, ce qui en Irlandais renvoie à une personne à l'esprit dérangé, car l'horloge a très mal fonctionné pendant longtemps. De gracht van de Moenvaart is genaamd Oude Schans, ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Maar aan uw rechterzijde bevond zich vroeger de stadsmuur. De kanaal we are sailing now is called Oude Schans, of Old Brand. Yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right hand side. Die gracht door die we jetzt varen heist Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungskraft der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Le canal que nous portons de votre nom est appelé par le Schorsch. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville.
Cruz, kom op de club staat een heel scheef huisje. Het sluiswachtershuisje van de sint Antoniusluis. Dit was ooit een van de zeesluizen van Amsterdam. Rembrandt woonde achter het huisje in het huis met de vensterluiken. Dit is het Rembrandthuis. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house. The lock keeper's house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it in a house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen, der St. Antonischaus. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshaus. En haut, à gauche du pont, se trouve une maison très inclinée. La Sleus Wachter Haus de l'église Saint Antoine. C'était jadis l'une des six églises maritimes d'Amsterdam. Rembrandt vivait derrière la maisonnette dans la maison avec les volets aux fenêtres. C'est la maison de Rembrandt. Dat is het Rembrandthuisje wat verstopt. We hebben hier links van ons nu het uh, sluiswachtershuisje. En daarachter zie je een luik met rode, of een huis met rode luiken. En dat is het Rembrandthuis. Over here we have the lockkeepers house. But before the bridge on your left, over there, you can see a house with red window shutters. There, that's the Rembrandthuis. Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. A gauche se trouve la Waterloo Plain, le plus célèbre marché de seconde main d'Amsterdam. Ce marché était à l'origine un endroit où on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Nun navigieren wir hier auf dem Fluss Amstel. 
L'Amstel était jadis l'un des fleuves qui se jetaient dans la mer. C'est l'un des meilleurs hôtels d'Amsterdam et la propriété de Heineken. La cuisine de l'hôtel est située en partie au-dessous du niveau de la surface de l'eau. Wir fahren jetzt unter dem Mönchlein hindurch. Diese Brücke ist 66 Meter breit und damit die breiteste Brücke dieser Stadt. Nous naviguons maintenant sur la Mönchplein. Le pont fait 66 mètres de large, ce qui en fait le pont le plus large de la ville. Thank you. 
Königs, sehen wir den Blumenmann. Der Mann besteht aus schönen Blumengeschäften. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Blumen mit dem Boot vom Land nach Amsterdam kamen. With our new open seal, it was the best of the Stad's hands, to ongeveer 1585. It was eerst in the Kanaal, that the Amstel with the seal of the boat, and the scherp with the sluit. And the last day in the seal, until about 1585, this was the Protestant city boundary. It was originally a canal connecting the Amstel to the sea, and it was protected by rocks. We are now on the sea. Sie war bis etwa 1595 die westliche Stadtgrenze. Es war zunächst ein Kanal, der die Amstel mit dem Meer verband und der Schleusen geschützt war. Nur die Bewohner von Sulzino, sie der Linie der Zimmer der Linie jusqu'à 1585, c'est de la voie de la Stelle à la mer et des côtés de la Links ziet u een van de snelste grachten van Amsterdam, de Koningsveld. Het bijzondere is dat de huizen rechtstreeks aan het water staan, net zoals in Venetië. To your left, you can see one of the narrowest canals in Amsterdam, the Bowling Slope. The interesting thing is that these houses are directly on the water, just like in Venice. Links zien ze een van de schmalsten grachten Amsterdams, de Bowling Slope. Das Besondere daran ist, dass die Häuser geradewegs am Wasser stehen, genau wie in Venedig. A gauche, vous voyez l'un des canaux les plus étroits d'Amsterdam, le Bovenslop. Sa particularité est que les maisons se trouvent directement sur l'eau, comme en Venise. Le Bovenslop.
Kabel hier an der linken und rechten Seite ziehen. Es sind ziemlich verschiedene Kabel, aber die häufigsten sind der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hutbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs types de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons d'entrée, les pignons en voûte, les pignons droits, les pignons en moulure et les pignons à couvert. Comme vous le voyez, chaque maison est équipée d'une éco-perche au sommet de la façade. Les portes et les escaliers des maisons étant très étroits à Amsterdam, tout est entré ou sorti par les fenêtres et par les déménagements. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Les gares de fond qui bordent les quais pratiquement partout à Amsterdam sont destinées à empêcher que les voitures tombent dans les canaux. Ils ont été mis en place entre 1962 et 1963. Sluice or tower lock. You can see a former prison from the 17th century. 